Patuloy na tumataas ang kaso ng may human immunodeficiency virus at acquired immune deficiency syndrome o HIV AIDS sa nagdaang tatlong dekada. Ito ay sa kabila ng inisyatibong ikinasa ng United Nations Contra AIDS na pinangalan ng 1990-90 target. Sa ilalim nito, layo ng UN na malabaran ng siyam na pung porsyento ng sakit sa taong 2020. Pero noong nakarang taon lang, pumaro sa 36 na punto siyam na milyong katao ang na-diagnose sa HIV AIDS, tumaas ng bahagya mula sa 36.7 million cases noong 2016. Sa nasabing bilang, 1.78 milyon ang bagong kasong naitala ng UN AIDS. 6 na porsyento rito ay mula sa Africa kung saan 25.7 million individuals ang nakita ng sakit siyang pinakamata sa buong mundo. Sumunod sa kontinente ay ang Asia Pacific Region kung nasaan ang Pilipinas. Sa kapuloan, patuloy sa pagkakaroon ng fastest growing HIV epidemic ang bansa na nakapagtala na ng nasa 68,000 cases noong 2017. Base naman sa Department of Health, mula 1985 hanggang Hulyo ngayong taon, 57,134 cases na ang naililista. Ngayong taon din, ayon naman sa Philippine National AIDS Council, 32 Pinoy araw-araw ang nadadiagnose sa sakit sa katunayan mula Enero hanggang Setyembre. Base sa datos ng Antiretroviral Therapy o Arter Registry of the Philippines, na i-record ang bagong 8,533 cases, partikular na sa kalalakihan. Sa nasabing bilang, 467 lang ang kababaihan. 1,520 dito ay na-diagnose na may advanced infection o nasa clinical stage 3 o 4 na ng World Health Organization. Karamihan din sa 2018 cases ay mula si Millennial Group, 4,344 ay may edad 25 hanggang 30. Habang 2,505 ay batang bata sa 15 hanggang 24 anyos Pero sa kabila ng patuloy na pagdami ng kaso Nasa 21.7 milyon na rin ang nagpapa-art treatment sa buong mundo Noong 2017 lang, nadagdagan ng 2.3 milyon ang sumailalim sa nasabing therapy Siyang pinakamalaki sa taunang datos Bumaba rin ang pagkamatay sa sakit mula 2000 hanggang 2017 Mula 2016, bumagsak sa below 1 million mark ang HIV ay related debt sa buong mundo para sa facts and figures. Ednio Porosa nagulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas.